本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。今天就是二姨，今天带你拿冠军，令你们所有人畏惧的对手回来了。你们三个一起上吧，我赶时间。哇，好好好好好，我们可以给他们再铺一份。起飞了，有仇报仇，有冤报冤。想赢的星星那是顶峰。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。机制时间即将开启，请所有玩家即刻前往游戏大厅，这将是玩家最后一次赚取机制分的机会。哎，有一个空位，所以我要在这里请出。中国乒乓球历史上最年轻的世界冠军，连续两届奥运会乒乓球女子团体赛冠军获得者郭跃老师。大家好，欢迎郭跃老师，欢迎郭跃老师。本期机制时间游戏《数字磁铁》是由官微在微博发起的“超机制游戏”策划征集而来，经过微博网友投票最终选出来。感谢微博网友们。玩家们对这个游戏也不陌生，接下来给大家介绍一下规则。本轮游戏为数字磁铁，这是一场数字排序的游戏。你们可选择用自己手中的数字卡牌与公共排序的数字卡牌，场上已有的数字卡牌组合，重新排列成数字磁铁，满足三个及以上同色且连续的数字排列，或三个及以上同数字连续不同颜色的组合的规则。如果不出牌，需在牌池中随机抽取一张卡牌。率先将手中卡牌全部出完者，赢得胜利。本轮游戏在前三名获胜的玩家，可以从没有在前三名获胜的守护者的 ID 卡上面分别吸走两百机制分。对我来说也不是特别难，没有特别复杂的推理计算。我今天的策略其实就是少出牌，但是我要出的话就一次性出很多。那我现在为大家公布一下公牌区的四张公开卡牌，请先手先行决定是出牌还是摸牌。我摸牌吧。摸牌。摸牌。摸牌摸牌摸牌。摸牌。摸了一圈。帮帮忙吧，出点牌吧，大哥们。目前场上没法打呀。这个游戏它前期确实是这样。必须要有三四张牌打出来之后，场上的局势才会出现变化，所以前面大家的牌可能就真的出不出去。那我帮大家破个局吧。哦，哎呦哎呦哎呦，破局，七七七。哦，那我也帮大家破个局。二三四，黄色。<笑>先放一张啊。这一张对我很关键啊。谢谢月姐，<笑>太关键了，太关键了。那我们三四五，剩两张。哎，哎，结束结束，还有三张。先把这个五，两个五，这儿拆一个五，把六拆出来。呃，七七八九。十，这么多。十一放这儿，这个放下去。行，可以了。好操作。超越他比我们想象中要聪明，他的性格敢打敢拼。我
手中其实就差一张绿色的六，只要但凡场上出现一张绿色的六的话，我就可以。哇！看到阿普一个绿色的六打出来，我就知道啊，好了，这把我稳了。啊，结束。啊，哇、哦，哇，怎么做完毕？一米一产生。谢谢你仆。第二名一产生。才能这样。我感觉我找一找就放完了，我都我都不用思考了。<笑>第三名已产生，哇，运气不错，运气不错。这什么？今日微博特供补给包。啊，半决赛上新，微博特供补给包，限量领取，先到先得，那是不是就我们俩？我们俩。对的，限量两快点，快点，快点，快点！哇，这么沉，难得有一次。机制要补给，微博来助力。这份超机制特供补给包是由广大微博网友在超话许愿活动帮超机制青年解锁特供补给包中助力解锁的。特别感谢微博的朋友们，感谢。谢谢有请超机智的四强玩家。希望自己能够当一次主角。我觉得已经到了这一步的话，没有什么比总冠军更加像主角的东西了。那个，那个，我的。哦哦，嗯，好。今天我不仅要赢，还要赢得漂亮，赢得你们心服口服。夺冠对于我来说是一种承诺。你们三个一起上吧，我赶时间。哇！哈哈哈哈哈！预测的第一名是我。今天的二三四就你们自己争吧。哦、哇！<笑>知道大家一路走来都不容易，每时每刻都在经历内心的煎熬。但其实到现在，我反而觉得这种煎熬能够彰显出你们内心的很多其他更重要的东西，比如责任，还有比如勇气。节目播出之后可能会遭受大众的审视的勇气，但是你们还是来了，还是走到这里，祝贺你们！十天的时间里，我们所有人都见证了你们的成长。所谓的机制，可能就是在不那么完美的世界里面，做出合适的选择。那下面呢，就到了我们所谓我们都说的有朝一日的时候，就到了决赛。希望你们在决赛里面，无论碰到多么艰难的困难，多么强大的对手，在比赛开启的那一刻，都能够全力以赴，享受比赛。好，各位准备好了吗？准备好了。四强玩家，你们好，欢迎来到总决赛。本期机制游戏《城池之战》，改编自哈萨克族传统棋艺。这是一个全方位考察玩家推理力、计算力以及合作力等不完全公开信息的棋类游戏。场上共四方，每方拥有五个营地和一个堡垒，每个营地中有四个普通士兵。游戏开始后。先手方从自己任意营地拿取其中所有士兵，按照顺时针方向依次放置一名士兵，直到所有放置完毕
当年最后一个士兵恰好放置到自己堡垒内，可再获得一轮放置机会。当其中一方营地内士兵全部清空，游戏结束。这个游戏是需要去构建一些连环的操作的。如果你一次性能够打出非常多手，你就能够一次性把很多的士兵送到堡垒中，在一个回合中得更多的分。怎样去布局我们面前五个营地的数量，来使得我们能够打出多手操作，也是一个我们需要考虑的点。有很多变化你是可以及时应对的，有很多的打法你是可以提前布局的，这是落在棋面上的考察的能力。本场游戏，你们将与一位守护团成员以及一位返场玩家组成三人队。哇！曾经可能一些没有实现的梦想，哎，这次我觉得好像触手可及了。游戏开始前，守护团成员将挑战机制小游戏，前三名可获得一定数量的特殊士兵，特殊士兵共两种：金色士兵加两分，白色士兵扣一分。放置特殊士兵均需替换掉自己营地内的普通士兵，返场玩家则将成为助力者，帮助你们搬运士兵。助力者的每轮移动都会累积时间，总限时为四分钟。移动过程中，士兵若被碰到，则需全部扶正才可以结束计时。游戏过程中，你们也可以在自己的回合内用机制分购买特殊士兵，数量有限，先到先得。最终按照士兵属性清算分数。若己方营地内还有士兵，则扣除对应营地的分数，一个营地扣一分。请注意，游戏过程中，命运的齿轮随时会被触发，触发同时将会公布一则谜题，谜题为命运齿轮转动的触发条件。加入了谜语、未知的东西，让这个游戏多了很多其他的不可控的因素。按照最终分数进行排名，前两名玩家将进入巅峰对决。分数相同，则用时短者优先。哇！这个游戏还有一个很微妙的点，在于结束游戏的时机。每当场上的排名发生变化的时候，第二名肯定想尽快结束比赛，而三四名就需要不断的去干扰，让比赛不要结束。所以，在这个游戏中，四方一定会不断的联盟破裂，再联盟。命运的齿轮已经开始转动，四强之战一触即发。离总冠军只有一步之遥了。我希望的是这次比赛能够精彩。我觉得这个推理能力应该是能进前二的。那我很有信心，确保最后总决赛前两名的一个席位的。奖杯不在乎，你就是放一根火柴棍在那，今天也要把它拿到。好，那我们就先进行守护者的选择，来看一下目前的机制分排名。就先请丁若虚来进行守护团的选择。胡哥，在组织队。好，来，来。我希望你们在选择之前放一下我们的机制分。<笑>来看看，看看，看看，看看，看看。哇，这么多！为什么会得出这样的情况来的呢？请重新选择。<笑>秦浩老师，我的选择是，我的选择是，胡哥。好、啊，共同带过队伍，知道他带队的风格。孙勇，请做出你的选择。哎，我其实，哎，我其实，哎，秦浩老师，我就选你了。<笑>感觉你的目光中带着一丝威胁啊！我觉得从他的选择方面看出他想赢的决心。哦。是这样子的，在公布之前啊，我其实心里一直想选杨超越老师，但是呢，公布完之后，我发现居然有人机智分比我还少，<笑>非常想看看苏醒老师真实的实力是什么。好，那你就没得选了。选了<笑>这样也好，我们两组是男女搭配嘛，是吧？我尽量努力。我相信你，超越老师可能会给我带来惊喜。请返场玩家进入游戏大厅。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
Hello. 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 那有请我们的四位玩家依次挑选，第一名的丁若虚先进行选择。谁想被我挑选，可以举手示意一下。现场有位第一位男嘉宾丁若虚亮灯的，全体灭灯。问了一个自取其辱的问题。呃，先说一下我选择的理由吧。我之所以选择来参加这个节目，最最最开始的一个小的目标是，可以希望和我的好朋友一起感受博弈或者说游戏的乐趣。既然给了我这样的一个机会，我就希望能够实现我最开始的那个梦想。李金叶，来吧。好。哦。哇。哇，牵手成功。你好，你好，你好，你好。今天朱心二姨。金老师他有一个特别坚韧的意志吧，因为一些游戏环节的原因，可能就是需要处于一个孤立无援的状态也好，他都能挺过来。在这个阶段，其实是蛮需要一个朋友来站出来去帮他完成剩下的比赛。其实刚才看那 VCR， 我当时其实是差点哭了，我不知道你们有没有看到，我鼻子一下就酸了，我就已经想象到，我待会儿还要和他一起玩，我就已经有点。那让你哭的这个人是谁呢？哥，今天带你拿冠军，陈光正。啊！我觉得他淘汰了，我对他真的只有遗憾吧。但是今天我觉得有了这么一个机会，那个时候起码这场游戏要获胜的那个欲望真的是爆棚了。我觉得光正很可靠。对对对对，来坐。我今天跟陈光正一组，今天就是光正的秀。今天这我实在是那个，又有机会了，我们两个兄弟可以并肩作战一把了。我要把它当做我的比赛去玩，把我自己能想到、能做到最极致的东西呈现给他。就在我们昨天晚上吃饭的时候，他们三个人都毒奶我，说我今天能得第一名。那我就想说，哎呀，那如果是这样的话，就选一个能尽量让他们三个人都感到不舒服的人过来吧。对，王一凡。好，好，好，好，好，好，好。我一定要帮我们曾曾冲击两强，然后拿到冠军。我选择很简单，我一直以来和我的队友一路走到现在，我们组队的胜率也是百分百。阿雕，好。好我是百分之二百笃定他会选我的，因为我们已经有了。八旗的配合基础，在所有的选手两两组合的过程中，我们两个是为数不多一加一大于二的人。请机智助手来分发我们的组队标识，互相绑吧，互相绑吧。嗯、游戏马上就要开始了。各自为各自的队加个油吧。那今天既然在最后了，那我觉得我们可以毫无保留的用我们所有的力量去赢下今天比赛。我们也一定会赢下今天比赛。啊、好，来彭桂全，好，问题不大，问题不大，不大。我觉得三位强者已经在这里了，就是我们三个，我觉得还是低调低调，嘘，<笑>可以了，我觉得差不多了，差不多了，差不多了。<笑>刚刚说到说让所有人不舒服啊、嗯，那我只能说，令你们所有人畏惧的对手回来了。哦，这有点开始不舒服了，已经。从我们第二期组队到现在，我们的胜率就是百分之百的，放到今天，这个结果也不会变。哦，反正我们这队肯定是冠军，你们早点下班嘛。好，好，好。特别播报：截止游戏规则已发布，喜临门床垫为好状态加持。
请各位玩家前往策略空间进行备战。守护团的各位，到你们为玩家而战的时刻了。今日你们要挑战的机制小游戏名字为“暗中不动”。游戏界面会显示若干移动的图像和一个不动的图像，找到并点击不动的图像即可通关。共十关，根据完成时间进行排名。第一名可分别获得一个金色士兵和一个白色士兵，第二名可在两种特殊士兵中选择一个，第三名自动获得第二名选择后剩下的士兵。能不能给各自队伍带来优势，就看你们的了。好眼力啊！这个好像对我不太友好啊。把我老冠军拿过来。<笑>哇，第三关挺有意思的。你你第几关？我卡在第二关了，<笑>这不都在动吗？就出 bug 了吧？这哪有不动的呀？这对我的歧视，你这个游戏出的。这么厉害吗？他不眼神真好啊，就挨着点。你手点的够快，你就真的吗？真的。嗯嗯嗯嗯 ，OK。原来是比手速的、啊，这是啊。<笑>时间拖住了他们的脚步，岁月阻碍了他们的双眼。<笑>不是，这也太难了吧！给我来杯咖啡，给我来杯茶。这个是用来筛选年龄的吧？嗯，那可能还真是，完成了。<笑>哥，对不起哥，我是严格按照年龄的这个层摞起来的。这是一个体检项目吗？<笑>啊，你这个是游戏还是体检项目？你告诉我。好了，完成了。游戏结束，恭喜一补一星杨超越苏醒获得道具卡奖励，秦昊无法获得道具卡奖励。天一，嗯，怎么了？我能用机智分买两张吗？给点面子，不差钱道具限量，您的请求已被驳回。哈哈哈哈哈！这是我们的奖杯，奖杯是无法用金钱来衡量和买的，这是代表我们的智慧的象征。哦哦哦哦哦！哎，你看这个丁丁和石老板，一路从逆战区走到今天，不容易啊。嗯，没错，比赛我是有经验的，最难的其实就是心态。哥，您在我心中一直是一个内核很稳的人。哎，我就好奇说，您是先天就这么稳呢，还是后天锻炼的？没有，就是个先天心态的王者啊，是少数人。嗯，主要是经历多了呢。你就能够找到一种这个稳定自己心态的方法。深度好睡眠，深睡拉满状态，不要总纠结。个人的情绪和认知是可控的一个变量。嗯，说的太对了，不预设结果，把握当下，发挥出实力，其他的就可以忽略不计了。啊，那希望今天他们都能够享受最后的机智时刻。好，嗯、请四强玩家和搭档前往游戏大厅进行备战。为什么他中间给了一个这个标志？请守护团前往游戏大厅。嗯、哦，好酷啊！哦，第一名出来了吗？你是第一名吗？我不是第一名。获得第一的守护者为普一星。哦，获得两张道具卡奖励，就是阿普吧，这就是他所表现出来的那种不会让人觉得非常意外的、非常情理之中的那种强。第二名杨超越，获得一张加二道具卡奖励。第三名苏醒
，获得解衣道具卡奖励。哦。第四名秦昊，无法获得游戏道具卡奖励，请转交获得的道具卡给你们的队友。我想跟你们说的话呢，就是三个字：在社会上，靠自己，靠自己。<笑>我是让你们有这样的历练。我后来才知道，您这三千分我一分都用不到。<笑>好，加油！加油！加油！加油！是这样的啊，要想这个事情，这毕竟是一个个人账，但他是你的上家，说他并不是很愿意，对，说你是他上家，说你并不是他，那你肯定会跨过他那边的。这么久不见，你真的变了，现在已经开始相信人性险恶了。大概的思路就是，如果想要赢的话，呃，比如说是凑什么零和二啊，如果是零和二的话，是可以直接两个全都过去的，或者是一一三。我们的大本营那个池盘和它最临近的那个小的池盘叫一号的话，在这个一号里面，如果放入一个棋子，那它是可以完美的进入到我们的大本营当中。如果是前三个格子中的数量是一、一、三，总共五枚棋子都可以完美的进入我们自己的大池子，并且还可以获得多一轮的行动机会。这个就有点太理想了，对，是，我觉得还是那那个最狠的那一手，就是让下家，然后，你的感觉是什么？就是什么样的牌面是舒服的？我觉得最后的牌面最舒服的牌面是都在第一个格子里面，都在第一个格子，怎么怎么可以结束？对对，对吧？就不，但是你最后你第五个格子一定会被人送很多，如果他有很大的数。大概率我们会被平铺一层，对对，这个是很重要的。然后还有一个点就是，从左到右就是一二三四五，就这时候，假如说我在手里碰了一把了、嗯，然后我乱了，我不知道放哪个了，然后你告诉我四，那我就第四直接放过去。我提醒你已经到哪了？对，提醒你已经到哪了？对,对 ，OK， 可以吧？但是我还我还在想，我要不要，我要不要清空它？那其实这个游戏上家对下家的影响是非常大的。我是在实名星的上家，我可以通过我的操作来使得实名星面前的阵营不能够得到他所想要的那种情况。先走下第一个会有一个一四的组合，你先下第一个，然后会得一分，然后下一个你四可以得一分，四得一分之后一又可以得一分。但是那个人不一定会让你。他如果让我捣乱，那我就五。你就五，嗯。这个是先手的优势。我觉得是这样的，我们是需要找个时间去跟市民先生聊一聊的。他们作为我们的商家，不管他们是什么样的，我是需要知道一下他们的策略。如果他们每一步，甚至是出于跟着我们目的而成家的话，那就很麻烦了。但是实际上，这个合作是不存在。我们作为下家，不能给他们做任何事情的。是的。我觉得上家是能决定我棋盘上究竟是什么样的一个走局的，所以我意向是和石明星合作。但是呢，石明星他作为我的上家，我是不能给他提供任何的帮助的。你找他们，我找他们，公开吧。有没有？问一个问题：如果说在现在的这个局势之下。嗯，我现在最担心的就是说，他们作为我们前置条件去干扰我们的。那在这个时候，呃，其实我觉得我们跟他们是没法合作，因为我们是他们的下家。嗯，所以呢，就只能说通过你们来牵制他们。你们也是通过我们在牵制那个嘛。嗯，所以我觉得我们两个人合作是相对来说比较合理。嗯，对，我们不碰不干扰。对。森森来找我结盟是一个非常聪明的做法，因为我们两个之间没有直接的前置关系，但是我能够前置他的上家石明星，他能前置我的上家丁若虚，所以我们两个合作是最佳的互惠互利。所以我当时优先考虑的是，如果我能找到石明星的上家，也就是我的对家孙勇他们组，那其实我们就可以达到一个前置的关系。然后我也可以通过去跟丁若虚聊，让丁若虚对孙勇他们组有一个威慑力。
是这样，就是因为合作肯定是，就我们可以决定一些你们的企业，但是你们你们帮不了我们。嗯，那我们可以付的钱就是你们有什么办法可以制约他们。通过这样子的方式，就可以达到一个环环相扣的结果。有些其实可以量，就比如说那个时候，比如说我们两个其实最多的时候，就你这里是一二，你可以走完的，我那里还有三个，我怕怕可以扑到你最后两个人，我阻止你一下，你走不完。但是我们两个如果是最多的时候，我肯定是希望你走完的。这个游戏当然可以结盟，因为它涉及到上家和下家。如果我跟我的上家保持好关系之后，我是可以通过一些方式攻击到我的下家的。就是怎么看上家，你知道吗？嗯。嗯孙勇在我上家，他可以把我防守的很好。这个在我眼里是最大的劣势。哦，我关了在，我也不必回跟你说，因为你在我上家，就是游戏你也能感觉到上家很重要，就是我希望你保证保我第二的信号渠道。我只能说我前期不会直接搞你，这样可以吗？哦，到最后如果。比如说我们俩都是第三或者啊啊第二，这个我能理解，那我能理解。但但我需要跟你交个底。我的真实想法是，我觉得我和他们两个也可以实现，对吧 ？OK， 好，那就说到这。今天的我不是昨天的我，今天的我恢复了一开始的石老板。劣势只会让我兴奋，我做好最坏的情况就是一打三，没问题。这个游戏中的上下家关系将之前相对比较稳定的人际关系彻底打破，玩家必须根据场上不断变化的局势来判断跟谁结盟。没有永远的敌人，也没有永远的朋友。能不能防得住丁丁？我们优势非常非常大，我们要尽可能先让我们自己得分。他们也没有对你们做最好的操作，我们俩没有互相合作的必要。我们可以给他们再铺一分，何必呢？我直接塞他们减一，就意味着宣战。所以你怕吗？你们点真的很背，劣势还蛮大的，我是没有办法还手的。起飞了，有仇报仇，有冤报冤。在游戏开始前，请返场玩家来到我这里，先兑换你的士兵，来兑一换，轻松轻松愉快。好，然后你现在可以去领取一个金色士兵，一个白色士兵。加二就尽量给自己用嘛，减一就尽量给别人用。加分士兵最好的策略就是尽快的送入自己的堡垒当中。减分士兵有一个很好的策略是，你可以把减分士兵放在比较靠前的位置，然后放入其他玩家的城池当中。不管是金色棋还是白色棋，它都是对我们来说是有优势的。金色棋保证它归属于自己的那个大本营，它的加分对我们来说就一定有优势。那白色的扣分棋的话，不管是强制的让它进入下一家的大本营也好，还是让它成为下一家的弹料也好，让他们去攻击我们的对家，其实都是一个比较好的策略。我没有拿到任何一个特殊的棋子，也还好吧。而且因为我的棋子分很多，我在后续的转盘的过程中也有机会去拿到能够加分的棋子，所以我其实并没有那么的担心。城池之战现在开始，开始，开始。好的，现在由于孙勇队并没有获得任何道具卡，你们将作为本局游戏的先手，以顺时针的方向先行进行操作。我们使用道具卡。好的。因为一共可以购买只有四个，所以一轮如果你不买，你可能就轮不到你了。我就大力了吧，我也别控制了。我想让你从二开始。哦，我们从二开始可以吧？我从二开始。对，我觉得没有问题。加油！哇，力气蛮大，是吧？大力出奇迹。加二，加二，加二，一定要先抢加二的士兵，因为这样你可以非常轻松的在分数上就获得优势。靠自己。看看，看看，看看，看看，啊、转不停了。哦哦哦哦哦！减一，减一，减二太难了。哎，什么什么什么？一个很标准的负一，刚好指到最中间。很不巧获得的减一士兵
。那简易的士兵，其实，在游戏前期是一个烫手的山芋，虽然它不会对你的角色造成多大影响，但是你把它给传出去了，可能会拉到别的玩家的仇恨。算了，我上面先这个甩过去，然后把这个空下来你。你一一定要是尽量是空着。你这样我们下面四，你每个人至少要能单独拿一个出来，这个是最最理想的结果。但过来一个就会甩过来一个出来，再过去，这是第一种玩法。第一种玩法，拿这个四过去，对，然后再一过去。你觉得呢？就是我玩四过去的话，我不会攒太多，这是我怕的，就是你会吞太多。然后后面他们可能第一个会第一。好的，现在请孙勇队以顺时针的方向进行操作，请注意，开始和结束操作之前一定要按下计时器。准备好，别搞错了，<笑>想好了，想好了，千万别放错了，白的放错了。够，够，慢慢来，<笑>何必呢？一顿操作猛如虎，难怪他们要跑呢。最后如果说士兵的分数相同，用时少的是优胜。这感觉是传炸弹。简一这个士兵根本就不可怕，他在你那个地方待着一点威胁都没有，甚至说他是你藏起来的一把刀，你可以随时捅出去。他们可能第一个会第一击，他们打完一之后。我们可以放在那里。我对应对的策略就是想方设法快速积累分数，我让自己分数成为第一，让他们尝尝压力。这个动机，动机，动机，然后白白的随便给他放二三四都行，可以吧？现在请曾华明队开始进行操作。你先去拍卡。我、嗯、们拍卡。好了，可以拿开了。光顾着想操作，没问题不大。有一个家。救济的时候到了。因为我一共就只有两百分的计时分，我只能拍得一次权益卡。机会到自己手上的时候，就千万不要让它溜走。好好转，好好转，好好转。哎，哎，哇，运气好！你看看，真不错，牛啊！因为我觉得金色士兵比白色士兵是有更多的自主权的，我可以把这个金色士兵直接放置到我的得分区。我们第一轮的时候还是想稳一手，首先可以把我们的金色士兵直接用掉，不给其他队机会。当我们最后一个棋子可以正好落到我们得分区的时候，我们就会额外再获得一次组棋的机会。因为减一，我们除非在内阁累积到了足够多的士兵，我们可以直接送入其他人的城池，其他时候我们只能送到。对方的格子里，丁若虚作为我们的下家，这个简一就再也不会回到我们的城池当中，对我们来说是一个规避风险的动作。来消费了，减一，减一，减一，减一，减一，减一，减二，减二，减二，如果他们再拿加，我们很难赢。不能给他们再加二，他们本身已经加二了。我帮我买了，他再再买就是加了，有可能没了。好，练一练。好，很精准。啊哦，还可以吧。来，秀到我了。曾勇真苦啊！上家有三个减一，所以你怕吗？
我觉得还是很恐怖的吧。他可以攒一攒，来直接让我减分也可以直接传给我，对我来说都非常难以处理。第五号先动。我在想，我那白色放他们那里好。嗯，你反正如果运不到那个地方，你留在自己手上也行。哦，没关系。嗯，先放过去吧。先放那个就是你就行，给他们给。因为我们这边是二栋。对，好。我们很难说在第一轮就直接制定出每个棋应该有一个什么样的走法，只能说见招拆招，然后通过前几轮走棋的情况来判断自己接下来应该怎么走。现在请玩家孙勇进行操作，转动的门牌。好的，加二加二加二加二，好运来。只要得到那个金色士兵，基本上就是白加的那个额外的分数，就是你一定可以实现。加二加二加二加二，运气太背了。没办法呀，我们已经是先手玩家，我们已经赚了两次了，但都没赚到加二。我们是唯一一个没有那个额外加分的那一边，所以我就会觉得其实劣势还蛮大的。请石明星进行操作。我去购买一下。最后一个，加二是我想要的。这个时候只有加二对我有价值。是什么？哦哦哦！我们点真的很背。我首先就把黄色的分数先拿到，尽可能的在前两步多拿分。用这个图比较保险，然后我们也挤住他们，然后也没给他们送分，然后我们自己还问得分。在前期的时候，我们是想先前置一下丁若虚的，就希望可以通过我们中间那个格子再去往前垫一个棋子，让我们的白色士兵能接在之后的轮子，精准的踏入丁若虚他们的得分区。哦，他们想要留一来。攻击，那我们这个控制不了啊！好吧，上不上？三十三和九的时候可以动，这个我们就留着攻击用。那就只能动这个。说实话，本来就是。我们其实发现，在具体的执行过程中，如果前端阵容出现了大量棋子的话，你大概率就会全都送给下家。所以，我们还是离大池子更近的一号、二号、三号池，可以出现尽可能小数量的棋子，这样才可以保证我们既可以有机会让这些棋子进入我们的城池，也不会送给下家太多的棋子和资源。他们只是给到下一个队的营地里，没有给到城堡里。对。虽然这是一个个人属性很强的一个个人战，但是毕竟是四方博弈，也许没有一方玩家敢做第一个进攻的玩家，因为这个游戏里面，你和你相邻的对手之间的关系是很暧昧，你可以帮到他们，他们也可以反过来加害于你，所以面对减分棋子都采用了非常保守的玩法。然后把这个放在他们那个位，来放在五，放在五是最安全的。他怎么着也可以转到五，就这样放手，五就是放手。问题不大，然后就先打掉。嗯。这个有几个了？起飞了，咋了？
，护法之子。哦。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。哎，怎样才能守护好大家呢？深度好睡眠，床垫喜临门。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。命运怎么看三呢？命运的齿轮在黄队的操作过程中已被触发。N 的平方 ？N 的平方我没看懂 ，N 的平方是什么意思？它是表示第几轮的意思吗？ n 的平方不知道，考一下，不知道，你都不知道，你不知道他什么时候触发呀？现在将进行逆时针放置。干嘛？逆<笑>时针放置？你看他们都懵了，他们也没想到。<笑>我说什么？调转方向了，好精彩啊！哦，好精彩啊！我说什么？为什么在整个大舞台的中心有一个顺时针的符号？为什么它中间给了一个这个标志？我会觉得很奇怪。而且呢，在我们的观察里面，那个大的池子底下是滚轮，就是它真的是可以移动的。所以我觉得这也是我们这个节目所倡导的机智青年所应该拥有的一种感知的能力。我。你之前的一些设想，或者你之前想要做的打出的多手操作，一旦转过来，你就根本做不了了。哦、oh, ，就可以做到上家对我做了什么事儿，我可以有仇报仇，有冤报冤。我就很懵了，我就完全不知道说怎么就转了，我的上下家完全就变了嘛。因为我们当时已经算好场上的局势，点一士兵，我们已经安排好进入丁二虚城池了，但是这个时候突然齿轮转动。这一下子让我们的局势变得非常的被动。由于刚刚在神秘星队的操作中触发了命运的齿轮的转动，现在我们将以逆时针的方向进行操作。现在来到孙勇队开始进行操作。啊？哇！又又到我们了，又到他们了啊！啊非常的崩溃，不但让我们原本安排好的布局被打乱，我们还跳空了一轮。哼，我们血亏啊！对，我们已经要动了，跟我们说不准动。这个游戏就是你既需要有你自己的计划、调度、安排，有你的前瞻性，但同时你要随时准备接受命运齿轮的无情的拷打。突然的一些意料之外的东西的时候，你怎么去做出一个更合理的判断？然后呢，调整方向，这就是我觉得，呃，这个游戏的魅力。所以他刚才到底是什么操作？回忆不知道啊，他他写的 n 方啊 ，n 方是什么东西啊？刚才是第三轮 ，n 三的方九，动了九个，有吗？不是不是，如果是那样的话，太容易触发了。第一轮动一个就触发了，第二轮动四个，那也刚刚动四个很容易就达到了呀。你们刚动了几个块啊？动了八个。八个呀，<笑>这也太扯了。你们你们先想着，我们还有钥匙要忙。对，我现在是看这个方的，小海。这个方的空的位置是最好的，应该用走，是吧？对，放他们四号。我开始了啊！嗯嗯，你来你来你来，一拿上去。小心慢一点，那个有点晃。红的。他们跟哪一块儿、啊？对他们都是单独的。哇，现在他们太有力了。对，其实孙勇他们最开始是有很大的劣势的，他们没有在这个守护团的机制游戏当中获得额外的卡牌奖励。但是遇到后面，他们稳扎稳打，然后整个优势也慢慢的逆转过来。行不行？我们要尽可能先让我们自己得胜。嗯，我们是多少回合是太爽了。
了。没有哥，赶紧往里圈，往里圈就行了，能留了。那给我带雷啊，对吧？<笑>对，上去就是上去。对，那我们要想方设法能够运到他们这里去，那他们不能轻易的结束掉吗？对，那太难了。是黄色，他们肯定也会想加速结束的。对他们俩现在是第一、第二名。对，所以他们会想方设法让蓝色早点结束，那就只能你们不能让他们结束那么早。他们弹药很多啊、嗯，那就直接派给他们，让他们有更充足的弹药去压那边。哎，我们给他们一个铺一个。对。嗯、那你们要答应我们，不要把白的给我们塞进去哦。当 N 的四方发生了反转了之后，我要做的就是尽快去破解这个 N 的四方，然后去提前做好预防，因为它的可能性太多了，然后开始尝试去统计很多东西。最后，我都想到了一种可能性，都是符合的。我好像知道，哎，什么什么意思？你说是什么意思？某一个颜色操作完之后，剩三三个棋子，你下一次可以试用。在你的操作过程中，只要有同一种颜色，所有的加起来和是一个 N 的方，那就满足。但是我我不知道我能不能结束的，我我知道你能不能结束是一回事，就是还是那句话，你愿不愿意是一回事，还要干嘛？我再把点一给了行不行 ？Nice， 这个比较像一帆做得出来的事情啊。<笑>可能会觉得我们俩在争这个第二，他们没有戏，但实际上不是的。你需要让丁丁意识到他们那边是有一个黄色牌的，嗯、所以呢，也就是他们那边必是他们现在在争一二，所以我们其实现在才是一种短暂联盟关系的。那、嗯、我觉得这一点是需要让丁丁他们清楚的。十个士兵正好是可以直接达到使命星队的城池的。去吧，去吧。你把白的放到我们十个的地方，我直接塞他们减一。那行啊。所以要么就是给他们再，比如说用这个多给他们补充一点弹药，嗯、让他们能够往那边打；要么就是把这个拉过去，就反也是相当于之后给他们补充弹药，都 OK。嗯。那么我们就跟丁若虚他们队商量说，把那个减一送到我们十个士兵的区域。让我们那个十一个士兵的区域就可以直接到达使命星的城池，迫使他们获得一个减一，这是一个非常来之不易的机会。同时，让我们下一轮可以轻松赢第一、赢第二，一次性拿三分，一举两得。如果把负一放到一个人的城堡里，这意味着什么？就意味着宣战啊！这个操作很愚蠢，这个操作直接就封死了后未来的所有可能性。曾化明队通过和丁若虚他们的合作，成功的把一个负一送进了实名星的堡垒，也让曾化明一下子成为了场上的并列第一。但是这个行为其实也会直接导致实名星和曾化明这一对上下家的关系决裂。你这我现在有想法，嗯，就是我接下来操作，我把你把数量给加一分，然后我们如果有可能的话，你去尝试一下我刚刚的安装的设计。我我试这个，这是第一个。因为站在我们的视角，我们触发一次的话，就意味着孙勇他平白无故的多了一次操作的机会
。但是如果我们触发两次的话，这个平衡回来了。你要不就是你能不能答应这局游戏？如果接受不了，就你接下来所有操作都是在帮我，就得赶快去跟其他人打成。那如果不接受，我怎么保证我赢啊？哎，你不接受，你也可以代表就比如说该给我送牌的时候啊，或者是大黑。你告诉我，如果我不答应，你不做这个操作，你想做什么操作？那你就不能跟我讲了，对吧？就是我可以去等反转。嗯，在我们进行了几步操作之后，我当时快速积累分数，我是有谈判资本的。我现在是六分，如果先动五号营地得一分，再动三号营地再得一分，然后营地五里面就会有一个士兵，再动营地五又可以得一分，最后动营地四把金色士兵放进去，就又可以得两分，这样是五分，那我就是十一分，在当时是第一。积累优势之后找他谈判。你想要说服一个人，你必须客观分析场上的形式。关着，关着，关着。就就是看你俩现在想不想这么进决赛。我想方设法去跟孙友表达，我想和他一起携手进入总决赛的想法，这对他绝对是有心动的。同时，光正他绝对不愿意看到孙勇为我作为重点攻击对象这件事情。对，然后就然后绝不被刺，全被刺。两个，我我我觉得是 OK 的，但是你要盯好王一凡，对你把王一凡的可能性算出来之后，你告诉我们。好、嗯，说是这样，我们是可以，我们我们俩就一二零。嗯，今天今天就这样，就是一二零，今天最后一天了，就这样，可以吗？我和孙勇达成了正式的联盟。帮我们加一下啦！我当时的分数已经负零星，孙勇得到了自己想得到的，所以这是一个双赢的操作，携手进入决赛就这么简单，完成我的承诺。优势非常非常大。使命星的一次性把很多的士兵送到与我们面前五个营地，给我是非常大帮助的。太漂亮了，他们就想现在结束这个。黄队怎么老是？不是。不是吗？现在进行顺时针放置。哇！哎，孙勇他妈气死了！哎，本来是本来应该我们的。我前面探索的规律不成立了，他十七有些惊讶，但是其实场上的局势很明朗了，因为当时我的分数已经是很高的了。嗯，对，我也是这么想，去。你们想，你们想快结束吗？结束不了，他这转我现在结束不了，你们也是二一被转掉。是明星，他们刚刚也没有对你们做最好的操作。我知道，我知道，我知道。他们为什么没有那么多？我们先想一下，我们怎么走吧，建萌。现在我把我所有东西，就是还是刚刚打针的东西，我仍然保持。最后，我希望刚刚那个东西是。仍然存在的，就是我，我是去坚决的执行下去的。就是如果就按照目前局面，我的我的意思是我现在肯定不会急着动这个牌的。对，就待会我们俩不管是，就最终你不要去纠结谁一谁二、嗯、，OK 吗？这个，嗯，就是我们还是可以，把那个两个扣分的给他，然后他丢到蓝队，就意味着宣战。
十个，你们就能放到对面的地方。我可以答应把这个白的放到你们这里，你把这个白的放到他们那里去。可以 OK 的。因为现场明显是石老板和孙勇分数更高，而且呢，他们是在结盟的，那我就必须要和曾曾他们去成为盟友，把负一放到孙勇的堡垒中去。这个白的我们要拿走吗？白的可能要传给你们。嗯。到游戏的中期，其实我们两方的得分数量是在靠前的。所以我们当时商量了一下，这个白色士兵如果留给他们，我觉得他还可以继续再看一看；但留给我们的话，我觉得是致命的。那在这样一个四进二的游戏里，前两名就是会自然的结盟，想要通过尽快结束比赛的方式来获得两个人都是安全的位置。小红队是有优势的。你是不是在数某个东西？我可能有一点。我觉得你既然给了我这样的一个谜，不然就对那个 N 平方有很强的战斗欲。我是这么想的，他们两个队目前的优势是比我们大。如果我推的 N 方是对的的话，大概过一会儿我们会转回来。你推的 N 方是什么意思？我推的 N 方是当我们除去道具牌之后。曾曾猜想是四个大的池子，所有棋子去除两种特殊棋子之后，水泥桩的总数。但是我觉得他这样的一个思路给我打开了另外一种思路，你把它反过来想呢？如果不是这四个池子中的棋子，而是散落在全局中还没有进入那个大本营的其他区域的棋子呢？十五加一七二三四五一二三四，这两个轮次我就觉得它有点可疑，而且它还恰好就撞上了。八乘八和七乘七这两次节点，那下一个节点其实就是六乘六等于三十六，所以我就想验证一下三十六的这个节点到底对不对。如果能转回来，我觉得很完美，三四五。对，真的转回来非常完美。如果我先走三号营地可以得一分，然后还能接着走一号再得一分，然后走二号就是三分。然后呢，营地一又可以再走一次得四分，然后再走营地四得五分，营地一又有一个可以放进城堡里六分，接着再走营地五七分，然后走营地一八分，走营地二九分，最后再清空营地一得十分，这样一圈走完的话，我们就可以从最后一名直接变成第一名。慢点，慢点，不用那么着。三十万了，就看能不能刚好让我们的命运流转一些。嗯、现在，请曾华明队开始进行操作。验证一下。站起来了，站起来了。嗯、我我先脑内模拟一下下轮我要动多少，就给了我们一个莫大的希望。我们猜对之后的那种，给我们全身带来的站立感和那种爽快的感觉，真的是很难以用语言去表达。赌中了，有戏了。哦，漂亮。起飞了，咋了？我看他们两个的表情，赌狗，绝了！这个真的很牛，这个真的很牛。小丁和敬业那一首布局是非常高能的，他们应该是提前预判到了这个命运齿轮转动的前提条件，所以他们很早就开始布局那一首妙手了。小丁和敬业做了一首大棋。跟你们聊一个事情，如果战争结束，你们不懂这个，我给你们，绝对不给你们牌子，同时给你们放下文房。什么叫做什么叫做不懂？不懂你什么？不懂这个
，只要跟他们无冤无仇，他们不添乱的话，我们大概率是有逆转的期望的。能够让我们自己的那个棋盘中所有的棋子完美进行排布，进入到我们的大本营。我想今天的操作是，就是传一个给你这个，你能接受？传一个什么？传一个普通的给你这个。他们不想让我们打乱他。嗯，对我们是没有没有没有没有没有没有任何的。你们能把他转回去吗？我不知道刚刚什么，因为但是如果我们现在这么转的话，他们三个优势太大了。现在我心好焦虑。你别焦虑，怎么现在开始三家联盟啊？都不想输吧？你们别紧张，你们真的。接下来就不做任何事都可以了。如果我们真的动五的话，嗯，我们绝对要铺满，对吧？铺满了之后，我们就是死，他传不过来，他传不过来，我们这个五个就扣掉了，全部扣掉了。我们打完这个，我们这都扣两分，我们把他们的第四两个都破坏掉。我想，我想动这个传过去，我不能让他们一次性走掉。可以，对，不能让他们走掉。嗯他们现在那个三个走掉，对不对？不，他们啊，对，他们三四五，不可能让走三四五，对，不可能。我肯定要让他怎么讲，我都不可能让他走。对，我这个。倒计时一分钟绿队难受啊！我来晚了，我想跟你说的是，后面再打一次，我们就会把这个全打过来。我们不可能这么做的，你的那个条件我们没办法接受的。我觉得就动这个吧，就把这个白色打过去吧。确实是个人战，出于自己个人队伍的考量，所以我们能够进入自己的池子里面的那个具体的棋子数也会有一些变化，所以也处于了一种稍稍劣势的状态。曾华明队开始进行摆放，我们可以博一下，留这里三个，然后万一转了，我们就直接结束。我有可能会结束比赛了，你没有什么操作的吧？又打回倒过来了，尽可能让对面送成三。讯息。这样的，能聊一下吗？这个就没有什么好聊的，不是这个你你没法解释，不是，不是，就是对，就是没法解释，不是这个解不解释不重要，游戏的输赢重要，对不对？我接受你聊，大声聊，就只有这一种可能啊，可以啊，就是 OK， 你看啊，就是你你们现在是最有可能直接结束这个游戏的，而且你们是最多的，嗯，对吧？但是我们是可以让你们这里被影响到的，无所谓啊。Nice， 要扣五分。有机会合作吧，不会让他们结束这场比赛。命运的齿轮在红队的操作过程中已被触发，现在将进行顺时针放置。我们只有两个子，只要我们能把这个子挪出去的话，我们就已经赢了，结束这场比赛。哎，我们一直在策略空间为你们每个人都捏了一把汗。不过这个游戏啊，刚才我们在里面还在说呢，特别有趣的一个现象，就明明都是个人战，为什么玩着玩着就变成结盟了呢？因为是四进二。不是，后来我仔细想了一下，我觉得这个就跟我们在生活中、在社会上特别像，就说你想干一件什么事儿，想干好了，你就得顾得上你的上家。又得顾得下你的下家，牵一发动全身，你只有全都搞定了，这事才能做成。嗯，究竟哪两位可以成为机智之城的两强的玩家呢？哇哦，好期待！
们只有两个子，只要我们能把这个子挪出去的话，我们就已经赢了，结束这场比赛。现在曾华明只差一轮就能结束游戏了，但是我现在不是前两名，所以我必须要再送一个到他家，阻止他结束游戏。现在没有结束游戏的可能，对不对？我们只能把一发过去，就把这个发过去。对,对,对，只能用就对对对，你发你发我就传那个，我知道那个传传传那个传给他都传一个，让他两头都有。虽然五个都被扑了一，但是孙勇只要一打过来。哦，我就可以立刻得一分，再把其他的打出去，我就可以很很干净，我的优势还在。这是一个已经达成联盟的人可以很容易完成的操作。我们没没别的选择，能赚一分是一分。嗯，跟你们搭讪一下，就是你这个，你有好几种方法，你也可以选择一二三之后，然后你叠一个，然后给他们那里再塞一个，让他们结束不了。他们马上要换轮次了，马上要腻了，只能这么说。就放中间是吧？对，就放中间吧。Go， 三动，一二三放，放一放一一过去，二过来，一二再把一放上去，结束。噔噔噔噔！命运的齿轮已被触发，命运的齿轮已被触发。但确实，最后也是他们俩比，也还蛮精彩。恭喜玩家石明鑫和玩家孙勇晋级最后的决赛。这个结果我们是非常满意的，所以最后我们当然能够以第一、第二名的身份进入最后的总决赛。我觉得这个比赛我们的合作是做的很漂亮的。这场比赛对于我来说。酣畅淋漓，从第一天到第十天，我们都没有和孙勇组过队，完成了一个心愿，所有的东西都很好，都恰到好处。那么，玩家丁若虚和曾华明呢同分，但丁若虚用时更少，所以玩家丁若虚获得第三名。好，还有这个环节，哎，王一凡，王一凡。王一凡，你刚刚是不是在这边走来走去，浪费了好长时间？什么东西？把第三个放置到第四个。绿色，绿色营地中，绿色营地中第三个放置到第四个。这个是吗？是的。嗯。不生乐。把时间耗光了啊！什么？王一凡，你的策略我记住了，嗯，很棒。你的行为我也记住了。<笑>抱歉，华明，因为当时确实是，我觉得这个游戏已经结束了嘛，拍了开始键之后就没有移动棋子。我说我们可以聊聊天啊，反正也无所谓啦。当时我就觉得啊，对不起，华明，<笑>这个锅就是一凡的。我的四肢有自己的想法。请王一凡跟我道歉<笑>。公主，请原谅。公主，请原谅。非常感谢二位给我们《机智之城》带来的精彩表现，然后很遗憾，你们将止步于此。我好吓人。待会儿偷偷拿走<笑>。总体来说，我觉得能坐下来跟这三个人一起打比赛。我已经是非常满意的了，因为我觉得在整个过程中，我们没有出现到说实力某一方特别碾压另一方的存在。我们在整场比赛中都是有输有赢，是一个相互拉扯的状态。所以我觉得说啊，能和这几个强者一起对决，本身也是对我实力的一种认可嘛。这一次比赛，我觉得我做的每一次步骤都是自由的、随性的。
自在的。就是我当时第一期所希望的是，我能够享受一个游戏，我能够和我很好的朋友一起来享受博弈的过程。不然，在这一场重新获得了这样的一次和朋友一起好好玩的机会，一直都没有实现的目标，在最后一次比赛上，反而让我去实现它，也算是一种圆满吧。云盘智慧存储，畅享巅峰角逐。中国移动云盘提醒您，请两位玩家发表最后的对战宣言。接下来这场比赛是我来季之城面临的最大挑战，这个挑战必须要你和我两个人才能完成。我确实没有得了，降维打击从来都不是跟他们说着玩的。我很期待接下来我们要怎么样使出全力。去完成接下来的比赛。我来这里唯一目标就是要赢。今天我不仅要赢，还要赢得漂亮。从十一不玩了，按头十四个，跟孙勇投一个自由职业者。那我们优势太大了，前面。看筹码的时候，真的那个血高了。觉得我要你不用说了，你不用说了，我不用和你聊天。我怎么配你也不会比我近，所以我建议你放弃。孙勇，值得尊敬的对手，打他，结局才好看。参加这整个节目以来，想赢的心真的是顶峰。现在来公布游戏规则，恭喜进入巅峰对决，最后一战，看谁将更胜一层楼，登顶机制之城。场上有十个分别装有一至十个砖块的箱子。且双方各有十个透明卡槽排列成的砖块墙，在游戏开始前，每位玩家抽取两个初始箱，一个留给自己，一个送给对方，且需将自己选择的以及对方给予的两个箱子内的砖块放入对应序列的卡槽中。比如箱子有三个砖块，则需放入第三列卡槽。初始箱内的砖块数量不公开。初始砖块放置完毕后，两位玩家交替为先手进入赛场。每轮先手玩家随机选择两个箱子，并在查看砖块数量后，选择一个箱子自己保留，另一个送给对方。玩家每获得一个箱子，都需立刻将箱子内的砖块放入空卡槽中任意一个位置。每个卡槽只可放置一次。游戏过程中，每轮抽取的箱子内砖块数量都会公开，双方所有卡槽均填满后进行结算。卡槽中砖块数量符合从少到多升序排列的数列更长，数字更大，则获得胜利。注意，相邻卡槽中若砖块数量一致，也视为符合升序规则。这个游戏它是一个需要同时计算排列组合跟概率的游戏，你不仅需要计算你当时。可能出现的情况的排列组合情况，同时你还要去计算，根据这些排列组合，你能拿到自己后续的排的数学概率有多少。所以你需要在短时间内同时计算两件事情，现场的计算力要求是非常大的。命运的齿轮已经开始转动，谁是年度超级纸青年？更上一层楼，马上开始。看完规则之后，总结出了一些比较好的这个策略的方向。比如说，我更喜欢把前期的数字聚在一起，从中间延伸到两边，这样我觉得容错率是更大的。这个游戏考察的是数学计算，比如说你抽到两个间隔的数字的时候，你到底应该间隔多少？我觉得这个游戏我是有赢面的。我们十天的旅程，在考察了所有的脑力之后，最后我们的重点。在冠军的角逐当中，放在了选择的勇气和对结果的接受上，这是我对于最后这个游戏的认知。超机智青年大会巅峰之战正式打响。现在我将决定你们的先后手选择权。Z 面，答案为空面，请问你要先手还是后手？这个游戏在后手方你是能够结束比赛的，我愿意把最后决定冠亚军这个动作交给我自己完成。我选择后手。好的，请注意，先手为红色卷帘门，后手为蓝色卷帘门。请后手玩家来到旋转门上去登录空间等待。请选择一张数字卡牌，选到的数字将决定你将获得的砖块数量
请来到对应的箱子前，领取你的砖块。请把砖块全部投入六号卡槽中。好，投放完毕。玩家实名清已完成放置，玩家孙勇前往游戏大厅。我觉得都最后一期了吧，这门凿了吧？请抽取一张数字卡牌。七块是相对来说比较有优势一些，因为七块的后面只剩八、九、十三个块了，六就比较困难。假设你在后面抽中了五或者七，那么你是把它放在它相邻的卡槽呢，还是说把它跳一格放呢？这后面都是有很大变数的。请为对方抽取一张数字卡牌，这将决定他获得的砖块数量。玩家孙勇为玩家石明星抽取的砖块数量为八块。就这个是双方唯一已知的对方信息，就他知道石明星八那里有八个了，现在。请为对方抽取一张数字卡牌，这将决定他获得的砖块数量。因为他们两个都在两个数字当中空了一格，这个时候双方就回到了同一起跑线。请抽取两张数字卡牌。请选出你想要的砖块数量。他抽和七和八对石明星来说特别好，因为石明星是六跟八，他当中可以直接把七放在七的地方，他就六七八了，他等于才三分了。难的是他中间留空，他不知道留几多，因为可能这个空空间里面有几个是没了的，所以他就会容易连不上。哦，这个好刺激，感觉。请抽取两张数字卡牌，请选择你想要的砖块数。哦哦，那他要五就很好了呀。前面他也丢掉了一个八，所以我觉得他是不要大的数字。我更喜欢去得到一个比较稳妥的排列顺序，所以我放五的话，我是能够。按照我从中间延伸开的继续走下去的，我其实并不急着要那个八，留给了我八，说明什么问题？他不想要八，就说明他的暗排有可能是六七八九十，尤其是六七八的概率大。那六八是我的牌，我当时就推测出了孙勇的暗排是七。请抽取两张数字卡牌。八，哎，又有八了呀！怎么老抽八呀？八八抽八。再拿八呀，再拿八把十占上就好了呀。那为啥不先拿三呢？三你放哪儿？拿三你放哪儿？你万一抽不来四五六呢？假设这地方给你拿个一和二，你是不是默认一和二还是放在三的前面？这个时候之后，你需要容错的时候，你的小格子就没地方放了。它当中会空四五，它的后面是六七八八，它只剩十和一二三个格子可以用来容错。一旦它在后面抽中了连续的大数，那么它的生序数列最高也就止步于六到七格了。他拿了三，哎，他一定不是概率上最优的选择，但是他有可能会出现预期的收益更高的情况。这个游戏策略在一开始我想好了，如果对方的这个牌是很大的数字、很小的数字的话，就把它全部往一个方向挤，把它挤爆。当时。孙勇，他第一次给我选择牌的时候，一张五，一张八，他选择了五，留给了我八，说明什么问题？他不想要八，这是孙勇不想要的牌啊
，我不管我想不想要，反正孙勇不想要，都给他。我当时就推测出了孙勇的暗牌是七，他不想要八，又意味着他顶上那个东西是拥挤的，再给他大数字，他只能往左边摆，这样逐渐的减少。那你的胜面就会越来越大啊！这就是一个博弈，你是要多一点收益，还是要稳一点的一个固定的一方？场上的优势一下就来到了孙勇这边。放置完毕。孙勇老师的优势其实还挺明显的，因为他基本上都是很稳定的一个身续的行列，他拿到犯错的牌的概率很小了，就是相对于石老板来说。请抽取两张数字卡牌，抽个一十明星就破开了。然后你说十明星一放哪儿？放哪儿都得不了分。哇哇！请选出你想要的砖块数量。选四仍然可以贴着五放。还是延续了我之前那个策略。这个时候，如果你拿一，其实你是不太好去放这一在哪的。如果你把一放在第一格，也就意味着你需要很多的小数才能把中间的部分给补齐。如果放在中间的格数，可能你的目标的排列的长度就会变短。那一个选择就展现了两位玩家截然不同的抉择。孙勇选择了最稳妥的打法，概率上最优的打法，这也符合他一直以来的游戏风格。他要做出他当下觉得最理性、最合乎概率性优势的选择。一给我来说，为难的点是在于什么呢？我要选择这个一放在哪？到底是放在第二个格子还是第一个格子？如果我放在第一个格子的话，我就要祈祷我后面能够抽到一二三。然后，如果说我抽到了一二三，把一二三连接上了，那此时此刻我的三和我的六七八还有距离呢。但是两个空档是一张非常不安全的事情。石明信如果下一手一放一格，他基本就必输了。他不可能放一格的。所以胜利的天平是不是正在向孙勇倾斜？场上的局面对于石老板来说是非常不利。石老板可能会冒险，孙勇可能会风险规避。他们都有赢的方法，即便你现在已经有百分之九十九的胜率，你最后也有可能会输。请抽取两张数字卡牌。有十八。孙勇可 OK 啊，孙勇七分了，请选择你想要的砖块数量，请抽取两张数字卡牌。他肯定拿一啊，他六一放哪儿呢？他就稳一点放第二格，薄一点放第一格。对我来说，这个其实是在我的意料之中的。那个一放在了第二个，我希望留下一些容错。这个六不管放在哪就是卡死了。这个时候我放在第一格，这也是刚刚选择把一放在第二个位置的一个因素，就是抽到了一张自己不想要的，我可以放在一的左边。这样的话，我可以冲击一个长度为九的数数列。这个场上的局势其实就非常明朗了，史明星还剩下第四格和最后一格，那么最后一格他只有抽中八九十才能够得分完成身续数列的排列，所以他基本上他的分数上限就是八到九点。那么对于孙勇来说，他就是非常的有利，在十张牌当中不获得一到四点的概率是百分之六十，连续四轮都不获得的概率。就是
零点六的四次方已经到了百分之十左右。那么它有百分之九十的可能性能完成一个九点的声序数列，请抽取两张数字卡牌。我必须要抽到三四五，一共九十种可能。两张牌的组合包含三四五的搭配，一共有四十八种。他不抽三四五，他四就填不上了，他最多八分了。好的呀，抽到那张四的时候，整个天空都晴了。我当时的序列是八，我觉得八是很安全的了。但是孙勇在于，我即使给他挤到了这个盘面，其实他还是有希望胜利的，并且他的胜利的希望不小。最后一轮了，嗯。最后我要抽两张牌，两张牌一到十中出现一张一到四中间的就可以，这个概率其实是非常非常大的。就是我感受到在这个游戏的最开始，我选择后手的这一点是多么的明智，或者说多么的重要，很期待，很享受我接下来要做的最后这两张牌的抽取。孙勇是要小数。他抽大数，孙勇直接输。徐明星也剩最后一个，都一样啦，一个起跑线啦。我也是这样的人，我就喜欢把这个最后的决定权掌握在自己手里。<笑>抽两张牌还能抽不出个一二三四？孙勇把命运确实掌握在自己的手里了。孙勇获胜的概率有百分之六十五左右，徐明星获胜的概率。只有百分之三十左右。小运气好，他现在祈祷他的手气，因为他也知道。来，解脱，抽个二，孙勇抽个二。九十，八九十，八九十，八九十。二，二，二，二，二，九十，八九十。我真的很渴望胜利。总决赛我要赢。两强玩家前往游戏大厅，欢迎两位冠军候选人。终于到了这个神圣的时刻啊！经过了十天的好玩的、刺激的、复杂的游戏的比拼，经历了重重的身体的、心理的、精神的考验，到底？我们第一届超机智青年大会最终的最机智的那位青年，冠军花落谁家？让我们共同揭晓见证这个神圣的时刻他现在祈祷他的手气，因为他也知道他要小的。来抽个二，抽个二，孙勇抽个二。二二二二八九十，二二二二八九十，二二二二八九十。夺冠对于我来说是一种承诺。今天我不仅要赢，还要赢得漂亮，赢得你们心服口服。二二抽个二。这简直是真人版命运的齿轮啊！输了。哥，今天带你拿冠军，腾光正
，就差这么最后一步。九和十在我面前就不是两个数字了，就像一句话，就是今天你的运气不够。在最极端的情况，我是有很大机会去赢的，但是命运就是这样。恭喜石明星成功登顶，机智之城！哇、wow. ！请石明星举起属于自己的奖杯。从第一天。就作为我的对立面，一直到了最后一天，他的实力肯定也是毋庸置疑的。不可否认的是，他机智性，我觉得非常高的存在。史明星他也是担当得起这样的一个荣誉的。史明星选手他的谈判能力、领导力、各方面脑力，都是所有选手当中的佼佼者。他拿到这个冠军也实至名归。我有信心博弈赢过他们。来，随便玩啊！第三轮有我呢。谁给我交的底是虚假的？对。那肯定会影响到后头后半段的游戏。这要干嘛？这是哪儿啊？你们知道这个被子晚上会湿吗？就它顶上会滴水，让你们知道什么叫没有短板。我不在，他们没人制裁得了孙勇。八八抬奖都是赚的，八八给他抬。再想，再想，再想，再想，打平了，打平了，打平了。但是这个游戏是有六个人针对一个人的方法，只玩三位数，让他成为时间最多的人。我是觉得这个方案它比你个人打胜率要高一些。我没有想到一个进入命运空间的一天。今天的我不是昨天的我，今天的我恢复了一开始的石老板。我有信心博弈赢了，只要道具交给我，数字还是涨了一点。其实拿到这个冠军是我一直想的，但是在中间的时候我一度放弃过，我也迷茫过，甚至消极比赛过，但是。就身边一直有一帮朋友帮我，最后一天找回状态。我承认最后一天拿这个奖有运气成分。虽然我不大受人待见，但是我在这里面还是能够结识到很交心的朋友。有可能从一开始我们就是聊得来，就是知心好友，中间互相瞧不上，到最后又成为惺惺相惜的感觉。然后也有很多队友变到对手，然后最后又变回队友，甚至有些没有组过队的，我也想和大家一起组一次队。我很想把“没有短板”这四个字改掉，就是我是有很多短板的。我觉得超机智青年大会最后带过的不是这个奖杯，而是带给我人生的一个经历。这个节目真的是我人生做过最值得的一件事。他在我人生关键时刻给我指了人生的方向。今天的比赛会让我想哭。从住进记者之城到逆战区起伏，然后后面慢慢的随着个人战打，打到了低迷，打到了迷茫，然后到最后又重回巅峰，这个很圆满的一生了。这就是我想要的人生体验。好的，我觉得还是要恭喜一下孙云啊，因为刚刚在最后那个环节，大家都看到了，真的是觉得特别特别可惜，但是也很精彩，这就是命运的写照，有时候就是一念之间。当时我选择后手，我就是想，最后的决定权要在我的手上。比起你击败不了一个比你很强劲的对手，比起你有非常低级的失误而淘汰，我能够更好的接受最后的结果。我知道亚军的感受，亚军的滋味会比。季军会比之前离开的人要更难受，结束吧，结束吧。我们去那儿离远一点，我怕怕声音打扰你，别别靠期盼太近，别靠期盼太近。孙勇就是很纯粹，对我来说，我是非常看重这个机会的。
，我能不能够还像我十八岁、十九岁那样的所向披靡，那样的张扬，那样的一往无前？在经历一个非常漫长的沉淀过程之中，你再来到一个突然非常明亮的地方，我觉得对我来说也是一针强心剂吧，感谢吧。第一期丁若虚后彩打板，第二期孙颖后彩，高天云第三期宋海明，高文君，李金叶，王一凡，陈光正，超机智青年大会最后一次打板，印象最深的，在最开始和石老板和李金叶我们一起住在同一个宿舍的时候，丁丁啊，可以，不要忘了你夕阳下的诺言哦，我是不会忘的，最深的画面的逆战区。搬一个板子坐在那，看着月亮，看着星星。我最难过的瞬间就是我们第二天，我们四连败，一分未进。那一天我难过，是我觉得我们两个受到了外界的一些我们不想要的保护。我希望我们以后不是因为唯一存在的女生而被保护，我们是平等竞争。对对对我真的很喜欢那里的一切，和你朝夕相处的那些人，是你人生都不会再有了的那种体验。拜拜啦，我永远爱你，战区。爸爸妈妈带我出来玩了。<笑>原来我今天的作用是小叮当。丁修，丁修，丁修，丁修，丁修，丁修，丁修一下。我好爽啊！我收获最大的是，我更加坦然的去面对大家的审视，不被外界的眼光所束缚，把它换成二进制。这不是团队游戏，这是个人游戏。从第一期开始到第九期，我判断的标准已经不是我喜不喜欢做这样的一件事情，而是我需不需要做这样的一件事情。也许在整一季节目下来，我没有以一种大家所喜欢的方式。或者我自己所期待的、所预设的方式展现出我的这样的这一面，但是在最后的这一次，我反而很返璞归真的，去做了一件让自己喜欢的事情，让自己开心的事情，快乐的感觉真好，完全没有遗憾了。我是我们所有选手当中第一个走掉的人。你有选择的对手是季向宁，季向宁，季向宁。但是我的人生不只有这一档节目。流水不争先，争的是滔滔不绝。我们的人生还很长，哎，人生就是漫长的自我介绍。参加这九届其实是一个非常激烈的情感碰撞的过程。十明星，起床，九百零八够了。你想做？我一直觉得我是在痛苦的挣扎的，我费尽了心思，拼尽了全力，可能最后别人给你的认可，远不及你之前高考那个事情。但我总会。很消极的告诉自己，会不会我人生那张彩票已经刮过了？你凭什么在要求人生再发给你另一张彩票？我是在告诉这个节目的玩家，告诉看这个节目的所有观众，我是一个什么样的人。你经历了一次《机智之城之旅》，其实你就已经做到了一个二点零版本的自己。通过游戏直面了自己可能最脆弱，或是最想逃避，或是最有待提高的部分。其实它可能就是一个很有包容性的词。你看待事情的这个洞察力和方向角度和我们不一样。他可能是遵从自己的本心去选择一个不让自己留下遗憾的选择。对“继续”这个词的理解，我觉得最重要就是你是敢于否定之前自己做出的决定。每一个人能够无限的放大自己的优点，对任何情况去冷静的发挥自己的头脑去解决问题。没有绝对的聪明，没有绝对的机智。新时代的机智挑战是在于不断的变化、不断的适应、不断的调节，以及不断的破碎和重组，永远有一种新陈代谢的功能。机智是认识到这个世界和认识到命运的真相之后，还会勇敢的热爱生活。机智之城不仅仅是一个比拼脑力的地方，它更重要的是一个教会我们每一个人认识命运的地方。我们在。这十天的旅途当中，有过游戏胜利之后的狂欢，当然也有过游戏结束之后的煎熬。这些煎熬和那些快乐，他们都是真实存在的。可以改变的命运和不可改变的命运，他们都是命运的一部分。我们所能做的，就只能去接受它，坦然的面对它，笑对它，去走好我们今后
命运道路上的每一步。超机智青年大会，再见。稍等，你以为结束了吗，女士们、先生们？欢迎来到第一届超级者青年大会颁奖典礼的现场。哇哦！哇哦！大家应该能猜到这是一个什么仪式了啊？哇，好难猜啊！可能是一个颁奖典礼吧。<笑>很明显。是二年一班家长会，这位是班主任杨超越，教务主任苏老师，还有我们的退休员工蒲校长。我们还来了一位非常非常非常重要的来宾郭月。我也是来第三期了嘛，昨天跟所有的小伙伴们一起玩了一下扑克，我觉得他们有点像我在比赛场上的那种感觉，更快、更高、更强，顽强的拼搏，然后能够诠释奥林匹克的精神。好，欢迎各位来到第一届超机智青年大会颁奖典礼。那我们现在有请郭月月姐来帮我们颁发第一个奖项。我要颁发的奖项是超机智计算力人算胜过天算，你最厉害奖。第一位获奖提名的玩家，他精算零失误，堪比超级计算器，他走一步算十步。纵观全局，操盘输赢，打入逆战化身土豆战士。哦哦哦哦，尽善尽美，他就是石老板，石明熙。第二位获奖提名的玩家，他拥有超强的硬核算力，没有一个数字能逃过他的追捕，没有一个加减乘除能摆脱他的控制。他就是孙勇同学，好了，怎么办？又轮到你们两个竞争了，完了，什么鬼？完了。那最终获得超机智计算力奖的是，哦，还有，石明熙。孙勇会在推理啊。然后对局势的判断以及其他动手和创造方面有一定的优势，但如果纯比计算，实话实说，我真的觉得石老板就是独具一档的存在。很高兴拿到这个超机智计算力奖，但是我觉得叫我土豆战神更合适。<笑>他们小土豆真削不过我，因为我们验收过了两百个，当我们第一天看到他验收六个的时候，<笑>那是我参加超机智青年大会最开心的事情。<笑>我要颁发的奖项是超机智表达力之三寸不烂舌灿莲花奖。这还有？这还有两个提名吗？到底还有谁能一起提名？我觉得我找不到第二个人。第一位获奖提名的玩家，他巧舌如簧。蟠桃大会舌战三千，他语言搞怪，逆战生活演绎段子，他机智过人，风险投资玩转对手，他就是超机智表达力的绝对拥有者丁若虚。我我倒要看看第二个提名是谁，谁敢？<笑>陪跑的到底是谁？第二位获奖提名玩家，他伶牙俐齿，蟠桃大会奋起反抗，他能言善道，内投环节精准打击，精准打击，他生活强者，不花分毫，智斗管家。他,他就是超机智表达实力演绎者王一。烦、哦，有一拼，有一拼。你们两位都觉得是谁会获奖？呃，一凡，你觉得呢？
就是都说了嘛，精准打击，打击的对象就是、嗯、也不用多说了吧。他只是说精准打击，没有说精准的取胜了呀。但是当时打击掉了呀，当时是不是就打击掉了？啊，开始了，开始了。最终获得超机智表达力奖的玩家是丁若虚。丁若虚的三寸不烂之舌，实至名归。其实我觉得表达力的另一个侧面是包容。呃，我谢谢大家喜欢我的表达，也谢谢大家的包容。谢谢大家。他在之前的每一局游戏里面，已经彰显了他的谈判能力、语言上的博弈的能力，就是非常强。他不拿也没人敢拿，啊，就是的确是实至名归的。这一次呢，特别为你准备了新年福利，喜临门。活羊乳胶枕兑换券，为什么？这几天在今日之城备战，是因为有喜临门的帮忙，我们才可以获得一些比较高质量的睡眠，保持机智的同时，也可以保持深度好睡眠吧。身体舒展，心情晴朗，谢谢大家。那我在这里将要颁发的奖项叫做。超机智爆发力力挽狂澜，一鸣惊人人夸奖。爆发力，他就是西分赛的 Battle King 季向宁。只是提名而已，提名而已，提名而已，已经被夸完了，够了。第二位获得提名的玩家，他就是赞多。最终获得超机智。爆发力奖的玩家是，他就是赞多。恭喜赞多，请上前领取奖杯，并说出你的获奖感言。爆发力相比持久力，特点就是短暂而强大。对于游戏的热情，对于胜负的渴望，让我们能感受到他很强的生命力。我三年前，我是。只有可以说你好，我是赞多。没想到来这样的节目，然后那么冷的规则，一起和大家一起玩，一起生活，这我觉得人的那种可能性是无限的，所以一起可以挑战挑战。谢谢给大家。好，谢谢。那下面呢，由我来颁，叫做超机智感知力、眼观六路、耳听八方来财奖。八方来财，跟我没什么关系了，跟我们没什么关系了。噩梦，噩梦。八方来财。那第一位获提名的玩家呢？他入局虽晚，但能时刻清醒，频频搅动局势。他就是触达敏锐。感知超群的曾华明。第二位获奖提名的玩家，他隐藏的绵羊，火力全开。他就是当之无愧的感知力王者李佳杰那最终获得超机智感知力奖的玩家是曾华明。能言会道，善于拉拢别人，结盟的同时还要有自己的小算盘，我觉得挺厉害的，因为我做不到。我非常荣幸可以拿到这个奖，然后我也觉得实至名归啦。<笑>在整个节目里面，不是我在感知大家的一个时刻，也是大家很多时候在感知我的一个时刻。我们都互相从对方的身上学习到了很多优秀的品质。祝各位今后的人生和我一样，发光发热、<笑>发光发亮吧！哦，放飞了！哎呦，我天哪！我颁的这个奖真的是全场。开头最长的一个奖，也是分量最重的一个奖，老厉害了。他，是机智之城主持大局第一人，没有什么问题是打一个响指解决不了的。如果实在不行，就打两个响指
，他目前的积值分竟然高达三千一百一十分，他就是岂止之城里最富有的男人，秦昊。很高兴跟大家呢在一起经历了十天，来的之前的一个愿望就是能够跟最优秀、最机智的青年们共处一室，然后从你们身上看到，在我以后拍戏的时候能够吸取到养分的东西。然后这个奖呢，我觉得不光只属于我一个人，也属于我的爸爸妈妈，因为他们把我培养到现在，我觉得他们也不容易。所以爸爸妈妈，我爱你们。好，再见。哇，专业！啊，那段太棒了。拿奖拿挺娴熟啊，还行吧。超机智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩，第二期起会员抢先看二十四小时，游戏纯享版一次看到爽。超机智事件簿，机智之城新鲜事一网打尽。每周五机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘，超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK， 每周日到周二。超多精彩短视频随机掉落，每周三精彩预告抢先看，每周五、周六、周日关注官微，整活直播不定期掉落，每周二、周三十二点上优酷，整活直播站内回看。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺。啊，这位观众说呢，当下综艺节目各种社交表面功夫，在这个节目里，你可以看到别的节目中看不到的勾心斗角和贴脸开大。高智商学霸在线 PK， 最让我惊喜的是逆战区的设置，从喜欢的高能玩家被淘汰，到回杀复仇。把观众的代入感拉到了顶峰，不仅有解题计算的脑力巅峰，在此之外的博弈、社交、利益谈判，还有嘉宾之间的互动，是我更喜欢关注的。苏醒和溥一星对游戏规则的解读，让观众恍然大悟；超越和浩哥的互对，让人啼笑皆非。节目的精彩程度呢，远超预期。还有精彩的复盘直播，我看看谁还没看这个节目。这是来自网友草莓 e h y u k 的评论，他说。看完《超级级青年大会》第一期，脑子里的想法是 ：Oh my god， 不会这又是一个披着所谓脑中外壳的宫斗剧，我就抓马恋综吧？但事实证明，确实很抓马，确实很宫斗，确实 CP 也蛮好磕的。那西非回宫斗出来还不够宫斗吗？但其实我更认同将这档综艺描述为一场社会行为和成年人职场生活的观察实验。团队协作、高燃团魂、牺牲自我成就团队，实在难能可贵。这些玩家们面对困境，总能表现出破局的勇气和超机智的解法。无论是绝对的个人能力或博弈技巧，还是令人赞叹的沟通表达能力，都体现出了每位玩家的独特魅力。感谢超级智青年大会带给我许多精彩的游戏，让我认识了一群富有魅力的玩家，也让我面对困境激发出一些昂扬的斗志和破局的勇气。今天是我们拍这个超级智青年大会的最后一次了啊，特别开心！一路以来呢，感谢几个特别好的伙伴。我这个是用后置拍的，而且是广角。好好好会显得很瘦的啊！拱脚像机变人，哎呦，机变人，哎呦，干不起！对对对，你看我们都很精神抖擞嘛。哎，阿婆，阿婆，哦哦哦哦，叫救护车，嘉宾不行了。好了，这段很成功，谢谢阿婆。
，啊，我真睡着了。<笑>大家一起逛三元，什么元？然后你说一个元。中国美食：点心、卤煮、麻辣豆腐、麻辣烫、锅包肉、热干面、小笼包、臭豆腐。哎，对不起。中国美食。Yes。中国就没有美食了是吗？好离谱啊！你们甚至没有惩罚哎。<笑>加一呀、啊！记账上呢，我已经这我已经这个说了。你以为为什么说你致死量啊？你今天晚上躲不过了。<笑>